l'uomo, l'allenatore Mancini, se sta sbagliando qualcosa, cosa sta sbagliando? Grazie. Guardi, l'ho detto prima che io mi prendo responsabilità di tutto quello che sta accadendo fino ad oggi e anche di essere stato per 17 partite prima in classifica e essere in una posizione di classifica che era quella che volevamo. Nonostante l'autoassoluzione di Roberto Mancini, la crisi dell'Inter ha nel suo tecnico uno dei principali colpevoli. L'allenatore in un anno e mezzo non ha adottato un modulo tipo in cui la squadra possa riconoscersi. Santon, nel derby, è l'ultimo di una lunga lista di calciatori ad essere stati scongelati da Mancini dopo essere rimasti nel dimenticatoio per diversi mesi. Miranda è l'unico giocatore dell'era Mancini ad aver lasciato un segno, mentre i 35 milioni spesi per Condogbia sembrano una follia considerando le prestazioni del francese. Si è puntato a rinforzare l'attacco con Eder, ma l'Inter ha da tempo bisogno di un regista che non può essere Medel su cui il tecnico punta ciecamente. I continui attacchi verso i cardi lasciano perplessi considerando che la stagione precedente è stato il capocannoniere della Serie A. Ma Mancini non ha discusso solo l'argentino, anche due giocatori voluti da lui come Ljajic e Jovetic sono finiti sotto la scure del tecnico Jesino, un clima che ha contribuito a sgretolare quella che una volta era considerata la fortezza Inter.